അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു മഹാരാഷ്ട്ര ബേസ്ഡ് കമ്പനിയുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഞാനും വക്കീലും സൗത്തിലെ മേജർ ടൗൺസിൽ പലയിടത്തും അവർ ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് വാങ്ങുകയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ ഒരു റീസണബിൾ പ്രൈസിന് നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ ന്യായമായ ഒരു കമ്മീഷൻ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ബോംബെയിൽ നിന്നൊരു ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം പടപടാൻ നടക്കും ജനുവൻ ഡീലിംഗ് ആണെന്ന് കമ്പനിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ആണല്ലോ ഈ രായൻജോയി അസോസിയേഷന്റെ കൂടെ കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ജോയും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ സമയത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് ഞാനും എന്റെ പാർട്ട്ണർ സി എച്ചും കൂടുതൽ ഈ ഹൈ റേഞ്ചിലെ എസ്റ്റേറ്റ് മറ്റാ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് റായൻക ഈ ടൗണിലെ അഞ്ചും പത്തും സെന്റിന്റെ ആൾക്കാരാ അല്ല ഈ റായനും ജോയിന എങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ മാർക്കറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒപ്പം അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രോക്കർ ചീങ്കണ്ണികളെ കുറിച്ച് അതിരിക്കട്ടെ യാപ്രാശ് എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് അതിപ്പോ ഒരു ഏക്കർ സ്ഥലം ഒരു ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് നാല് നില നൂറ് കാറിന് പാർക്കിംഗ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് സി ആർ പലരും പറഞ്ഞതാ ആ വിലക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ജയപ്രകാശ് കമ്പനിയുമായി ഒരു ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിസിഷൻ എന്തായാലും അവിടെ നിന്നാണല്ലോ വരേണ്ടത് നമുക്കൊരു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നടന്നു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അത് നോക്കി ശരിയാക്കാൻ പ്രശ്നമാക്കണ്ട അതൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കമ്പനി തരും ഓ എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആ നാളെ രാവിലെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കാം മീൻ ടൈം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമാകും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു സാർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുക കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ കച്ചവടത്തിൽ ഇറക്കി ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിലായി കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓ ാലും <laughs> 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 വെറുതെ വേണ്ട ഒരു ടിപ്പ് കൊടുക്കാം അവന് നല്ല അതാണ് അവന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ അയാളോട് ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ കളി ഞങ്ങൾക്ക് പാപ്പനുമായി നേരിട്ട് കളിക്കാൻ കഴിയണം പാപ്പന് പറഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഇവനെ നൈസായി തൂക്കിയെടുത്ത് പുറത്ത് കളയേണ്ട ജോലി രായനും ചോദിക്കാം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം എന്നാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് എത്ര പറഞ്ഞാൽ അത് പറയും സമയാവുമ്പോ ജയപ്രകാശിനും അമിതിനും ഒരു ഗുണം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഗുണം കിട്ടും പോലെ ഞാൻ കണക്കാക്കൂ ഇതൊരു തരം ഇമോഷണൽ ഡയലോഗാ റായിൻ നിങ്ങൾ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ടേ സംസാരിക്കൂ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് പാപ്പന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കോടി രൂപ ജയപ്രകാശിന് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ലയോ അതാണ് ചോദ്യം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാ എവനെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ രായിക്ക് സുരേന്ദ്രേട്ട എന്ത് പറയുന്നു എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി ഇവന് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാനും വിചാരിച്ചതാ പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്ന ലക്ഷണം കാണുന്നില്ല നമുക്ക് ജയപ്രകാശിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം വന്ന എന്തെങ്കിലും വഴി കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു കോടിക്ക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ പാപ്പന്റെ സ്വഭാവം വെച്ച് മറ്റതേ ടോക്കൺ കൊടുത്ത് മുണുങ്ങിന്ന് കൂട്ടിയാ മതി കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടാണ് മഹേഷ് സാർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ഡീൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് തീർച്ചയായും മിസ്റ്റർ ജയപ്രകാശിന് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൈയോടെ കിട്ടും സുരേന്ദ്രേട്ടൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രകാശ അതല്ലട നല്ലത് പിന്നല്ലാണ്ട് അതാണ്ട് മേടിച്ചടാ മിസ്റ്റർ ജയപ്രകാശ് ബുദ്ധിമാനാണെങ്കിൽ ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഓനുണ്ട് എന്താ പ്രകാശ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ചെറിയ എമൗണ്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗർ അത്രയും വന്നേക്കും അല്ല അത്രയും നൽകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് മോനെ കുട്ടിയ കൈയും തൂട്ടി മേടിച്ചടാ എന്താടാ നീ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എല്ലാരും കൂടി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാനും രക്ഷപ്പെടുത്താനും കൂടി ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുമ്പോ എന്താ ഇപ്പൊ നോക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അനിൽ സാറേ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കോളി കോൾ അടിച്ചല്ലോടാ ജയപ്രകാശെ പിന്നല്ലാണ്ട് ജോയേട്ടാ ബിരിയാണി നമ്മൾ തിന്നിട്ട് എല്ലും കഷ്ണം
എന്നിട്ട് അരച്ചായ്ക്ക് കാശില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ അങ്ങാടിയിൽ തെണ്ടിത്തിരിയായിരിക്കും പക്ഷെ അന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇട്ട് തന്ന എല്ലും കഷ്ണം നഷ്ടമായല്ലോ എന്നോർത്ത് കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവില്ല വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ല ഭായി കോർപ്പറേറ്റ് ലോയും ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാലും പത്തിന് വാങ്ങിയത് ഇരുപതിന് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണോ എന്ന ചന്ത നിയമം അറിയാം ഈ സിറ്റിങ്ങോട് കൂടി ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മുതലിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് അപ്പൊ ശരിയെന്നാ സുരേട്ടാ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ കുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവരെ നേരെ കൈ നീട്ടില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ ആ കുഴിയിലേക്ക് മണ്ണിടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടരുത് പത്രത്തില് വാർത്തയുണ്ടാവൂ മൂന്ന് അജ്ഞാത ജഡങ്ങൾ കരക്കടിഞ്ഞു ശവത്തിൽ കുത്തരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ശവമേ കുത്തല്ലേ എന്നേ പറയൂ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഗതി ഇല്ലെങ്കിലും കോമഡിക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല നല്ല വാർത്തയായിട്ടാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ത് നല്ല വാർത്ത എന്തോ ഒന്നും കാശില്ലാതെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബീനെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം തോന്നുന്നത് ബീന വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുമല്ലോ ആ ബീന വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പോഴും പലതും നടക്കും സി എച്ച് നിന്നെ ഞാൻ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നീ നന്നാവുന്നതിൽ അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടല്ല നിനക്ക് നല്ലത് വന്ന അതിവക്കും കൂടിയാണെന്ന് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ആ പോട്ടെ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി നീ എന്താന്ന് വെച്ചി ആ ബാക്ക് സീറ്റിലുള്ള ബാഗ് എടുത്തു ഒരു കടല് പകുതി നീന്തിയത് പോലെ അതെ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഒരേ ദൂരം മുന്നോട്ട് തന്നെ അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ഇന്ന് പത്തൊമ്പത് മറ്റന്നാൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പാപ്പനെ ഒന്നൂടെ പോയി കണ്ടാലോ അമ്പത് ക്യാഷും അമ്പത് ഐഡിയ ഐ ഡി ഐ ബാങ്കിന്റെ ചെക്കും നടക്കില്ല പടച്ച റബ്ബേ നീ ഒരു അമ്പതും കൂടി റിലീസ് ചെയ്യും വരും ഇത് വന്ന പോലെ തന്നെ അതും വരും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ മൊബൈലിന്റെ റിങ് കേട്ടാം തിരുവനന്തപുരത്തുകാരി ഹലോ അതെ ആരാ അല്ല എവിടുന്നാ മോനെ എപ്പത്തി ഞാൻ ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ചൊറയിലാടാ ഞാൻ വരാം ഹായ് വരാന്ന് ശരി ആര് അഷ്റഫാ മസ്കറ്റില് കൂത്ത കാശുണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് കാണണോ അവൻ അഷ്റഫിൻ്റെ രൂപത്തിലും വരും പോയി കാണും മൂന്നാമത്തേതും കൂടി പെൺകുട്ടി ആയപ്പോഴാ വൈഫിൻ്റെ പിടിമുറുക്കിയത് ഫിനാൻസ് മാനേജ്മെന്റ് മുഴുവൻ അവൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു കൂടെ അവളുടെ വാപ്പയും ഈ പെന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് ഉറുപ്പ്യ വന്ന ഏതെങ്കിലും ലാൻഡിൽ കൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഓടിപ്പിക്കും മൂപ്പരെ പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച ഓട്ടം തന്നെ ഇതാ ഈ വരവും ഒരു ഡീൽ ഉറപ്പിക്കാനാ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറയും അമ്പത് നിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി അമ്പത് കൂടി വേണല്ലേ അതെ സമയം ഇല്ല ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്ന റെഡിയാണ് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും നീ പറയും ഫുൾ റിസ്ക് ആണ് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല 
നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി എന്റെ അഷറഫെ നീ കാര്യം പറ അമ്പത് കൊടുത്താൽ നൂറ് കിട്ടും അമ്പത് ലക്ഷത്തിന് ഒരു കോടി കള്ളനോട്ടോ പക്ഷെ അങ്ങനെ എളുപ്പമൊരും മോനും പിടിക്കില്ല സാധനം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആളും നമ്മുടെ കയ്യിൽ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നീ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് ആടിയാൽ മതി അത് ഒറ്റ നോട്ടത്തില് തിരിച്ചറിയില്ല എന്നാ നീ പറയുന്നത് രണ്ടു നോട്ടത്തിലും പിടിക്കില്ല ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം എത്ര കൂടി കിടന്ന് മറിയുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയോ നീ ഒന്ന് ആലോചിക്ക ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നീ റെഡിയാണ് ഈ പാർട്ടിയെ മുട്ടിച്ച് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോകും നോട്ടറിട്ടി പോ ജെ പി അത് വേണ്ടാട്ടോ കുഴപ്പാവും കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുമല്ലാതെ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഇല്ല സി എച്ച എടാ ഇത് കുട്ടിക്കളി അല്ല അറിയാം വലിയ തെറ്റ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റ പക്ഷെ ഇത് നമ്മളായിട്ട് തുടങ്ങുന്നൊന്നും അല്ല ഇടാ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളനോട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലൂടെ പോകുന്നുവെന്ന് മാത്രം അറിയാതെ ഞാനും നീയും തൊട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിനു മുമ്പ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ജെ പി നീ വെറുതെ വാദിക്കാൻ പറയാ നിനക്ക് എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല കുഴപ്പമൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ കുറെ ജീവിതങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു മേനോൻ സാർ ഇവന് പറഞ്ഞിട്ട് കള്ളച്ചോതിന്റെ പാഠങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് ശകുനിവേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്ന കളിയില് സത്യത്തിന് സ്ഥാനമില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ ഇത് വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കണം ഐ പി സി ഫോർ എയ്റ്റ് നയൻ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കുറ്റം മേനോ സാറേ പകുതി വഴിയിൽ പിന്മാറാൻ പറയരുത് ഈ ഒരു തവണ നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇല്ലാതെ ഞാനൊരു കളിക്കിറങ്ങാം ജയിച്ചിട്ട് മടങ്ങും ജെ പി നീ ഇനി ഒരു ചർച്ച ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല സിയച്ച വണ്ടി വന്ന നീ ആ പെട്ടിയെടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്ക് ഓ ഞാൻ മറണ്ട് വേണ്ട നീയും സാറും കൂടി ഇവിടെ കാത്തിരുന്നാൽ മതി ഒന്നുകിൽ ഇന്ന് രാത്രി വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വെളുപ്പിനെ ഞാൻ ഇങ്ങെത്തും ഏട്ടാ ഞാൻ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട രണ്ടാളും കൈതാ ദുവായിരുന്നു കൈവെക്കടാ 